，妈妈给我转了九千块钱，让我买护肤品。我买了一套海蓝之谜，男朋友陪我一起去拿快递。你这又买的什么？花了多少钱？海蓝之谜就花了九千块。牛仔直接炸了，大声呵斥我：“你就买个护肤品就花了九千块，你为什么不能跟我一样用十块钱的大宝？你知不知道挣钱有多不容易？我妈工作一个月才赚四千块钱，你凭什么用九千块的东西？”我奇怪的看着他：“你妈一个月只赚四千块。”不代表我妈一个月也只赚四千块，我又没花你家的钱，凭什么不能用？牛仔的脸色涨成猪肝红，随后他用力把我的护肤品砸到地上，转身就走了。我跟牛仔不欢而散。晚上，牛仔一直给我发信息，我没理会他。隔壁床的舍友秦彤彤提醒我：“小丽，牛仔在楼下等你，外面下着雨。”牛仔穿着短袖被淋成落汤鸡，这一刻我心软了。随后我便下楼了。亲爱的，对不起，我不应该对你发脾气。我绷着脸不说话，他哄了我好久，循循善诱地说：“宝宝，我没有怪你花钱的意思。你如果买几百块一套的护肤品，我绝对不会说你什么。但真没必要买九千块一套的护肤品。不信你问问你的舍友们都用的多少钱的护肤品。”我心里有点动摇，因为舍友用的护肤品都不贵，基本都在几百块以内。牛仔温柔地说：“宝宝，我是真的很爱你，你是我想一辈子在一起的人。正因为我想跟你结婚，所以咱们花钱得花在刀刃上。你爸妈挣钱肯定也不容易，咱们做人子女的要知道体谅父母。”我想起早出晚归的父母，有点被说服了，但我又想试探一下他，就顺着他的话往下说。好，那我把海蓝之谜退了，用这钱给你买台电脑。牛仔非常欣慰地笑了，他迫不及待地接话：“电脑确实更有用，对吧？”宝宝，我的恋爱脑在这一瞬间消失了，脑子无比清醒。看看这九千块钱，花在我身上就是浪费，不体谅父母；花在他身上就是花在了刀刃上，这不是双标吗？牛仔还想接着说电脑的话题，可能是看我脸色不太对。他只能暂时停下，回到宿舍，心里微微有点难受。想了想，还是给妈妈打了电话。我简单几句说了原委。小丽，你怎么想的？我心头有些迷茫。他让我感觉很不舒服，但是我室友都用很便宜的护肤品，我用九千块钱买一套护肤品，好像确实有点不好。宝贝，每个家庭情况不一样，不能在这方面要求平等。妈妈完全有能力给你提供这样的生活。九千块的护肤品对咱们家来说是合理水平。妈妈说的是实话，我爸爸那边光他就有两家美容机构在赚钱，我花九千块买个海蓝之谜，对他来说是正常消费。妈妈接着说，你省掉这九千块，对家里也没什么用，咱们家不需要你省吃俭用，为未来做打算。爸爸妈妈努力工作，就是不想让你在物质上受委屈。我非常感动的跟妈妈道别，接着给闺蜜打了电话，闺蜜一听就嗤笑：“你是脑子进水了，还是眼睛被糊住了？竟然找了这种男朋友！”第一，你没有花他家的钱；第二，你没有超前消费，并且不是借钱买的，这对他家来说是奢侈品，但对你家不是啊。而且他咋不去跟有钱人说别做头等舱了，经济舱省钱啊？不就因为你是他女朋友吗？你们只是在谈恋爱，他就要安排你的钱，以后结婚是不是还要安排你家的钱？你父母有能力给你花，他没资格管。他妈一个月只赚四千块。感觉他很不平衡，什么样的家庭就有什么样的消费，总不能把你家拉低到跟他家一样的水平吧？挂了闺蜜的电话后，我心里已经有了决定，但想分手很难，因为牛仔的人缘非常好，如果没有一个合适的理由，我将会面临一场没完没了的舆论战。牛仔不知道我想分手，照常约我。等周末我带你去长堤上放风筝，就是得看我的 PPT 能不能做完。我的电脑现在不太好用，存点资料就卡。牛仔意有所指的说完，就期待的看着我。我知道他在等我接话，就故意转移话题道：“这周末我要回家，下次吧。”牛仔有些不高兴，我假装没发现，他竟然压下情绪对我撒娇道：“宝贝，你家里每月应该给你不少生活费吧？为了防止你乱花，你把生活费放在我这，咱们一起攒钱。你要吃饭或者买什么东西，再跟我要。”我心里瞬间十分反感，这本来就是我的钱，我为什么要给他？我坚定的拒绝，我自己能存钱，不需要你帮我存。牛仔愤怒地质问：“你能存钱？你买九千块钱的护肤品，你有没有为咱们俩的未来考虑过？”“我没花你的钱，不关你的事。”牛仔别有意味地说。“看来你不太信任我。”我不想理他，转身就走。没走两步，我忽然听见背后快速靠近的脚步声，我警觉地回头。但晚了，我整个人已经腾空而起，我嗓音颤抖地说不出完整的话。“你放我下来！”牛仔几次故意松手吓唬我，我被吓得惊叫连连。我求助无门，直到被吓得泪流满面，牛仔才把我放下来。他很满意我的反应，笑着问我：“你现在知道我是你唯一能依靠的人了吧？”我抡圆了胳膊，一巴掌扇到他脸上。牛仔捂着脸不可置信，在他反应过来之前，我已经拔腿跑掉了。回到宿舍后，我才渐渐感到后怕。舍友看我脸色不对，关心地问了我出了什么事。我简单地说了牛仔把我举起来的事。
。其实两个人只要真心相爱，那钱放一起也没事吧？他意有所指的看着我，真的爱对方，肯定不会计较谁钱多钱少的。我这时候也回过味来了，难怪牛仔总能知道我的消息。原来宿舍里有一个他的耳抱神，秦彤彤一拳打在棉花上，看我不理他，满脸憋闷的摔门而出。牛仔没再找我，我也没理他。我正愁没理由分手，没想到周一回宿舍，我没开封的海蓝之谜不见了。我直接给牛仔打电话：“牛仔，我的海蓝之谜是不是你拿走了？”牛仔无奈地说：“嗯，我拿了。我跟你讲道理讲不通，你自己说哪里有你这样的女朋友，一点都不贤惠，也不会为男朋友着想。”你们宿舍的秦彤彤比你强太多了。我冷笑一声，直接问他：“东西呢？”那个你别想用了，我已经拿去卖掉了，钱放我这里，我帮你存着。你应该知道，不问自取是为偷吧？我限你两个小时内把东西还给我，不然我就报警了。牛仔炸毛了，你能不能好好的？别闹了，为什么你总是这么多事儿呢？你要不买九千块钱的护肤品，我能拿你东西吗？我这是在为你省钱，你不知道吗？合着他偷东西还是我的错了？我拒绝跟蠢人说话，挂了电话直接报警。喂，你好，我要报警。我有一样价值九千块钱的东西被偷了，直到见到警察，牛仔才知道我没开玩笑。他不可置信地质问我：“至于吗？就因为一个护肤品，你就要报警抓我？至于？你要拿了女朋友的东西就还回去，情侣之间别闹得没法收场。”牛仔眼也不眨地否认：“我没拿他东西，你们别冤枉我。”我差点气笑了。牛仔还在跟警察狡辩，他神色很不耐烦：“我说了，没拿就没拿，我一个男人怎么进女生宿舍？”我拿出手机播放了录音：“嗯，我拿了。”我跟你讲道理讲不通，你自己说哪里有你这样的女朋友，一点都不贤惠，也不会为男朋友着想。你们宿舍的秦彤彤比你强太多了。警察眼神异样的看向牛仔，牛仔的脸涨成猪肝色。你这个不要脸的，居然录音！警察厉声呵斥他，别动手。他是我女朋友，我拿他东西怎么了？他要不买这么贵的东西，我能拿他的，我这是为他好。你是他男朋友，也不能拿人家东西啊！超过两千块，他可以送你进小黑屋，而且人家又没花你的钱，你着什么急？牛仔愤怒地瞪圆了眼睛，却哑口无言。警察问我想怎么处理，一个小时之内，要么把东西还给我，要么还我钱。警察劝牛仔把护肤品还给我，牛仔沉默了一会。东西已经卖掉了，那你就把钱还给他。钱我用掉了，我卖了他的海蓝之谜，给自己买了台新电脑。我想起他之前信誓旦旦地说钱已经帮我存起来了，实在太可笑了。我嗤的冷笑一声，牛仔一下子盯着我，你非得为这点钱跟我闹到这地步？还钱，或者我让你的朋友也听听聊天记录。看看你到底是个什么人！牛仔阴郁地盯着我，默不作声地打电话借钱。他的人缘很好，没打几个电话就借到了钱，九千块钱一到账，我当着牛仔的面给自己重新下单，买了一单海蓝之谜。你会后悔的！哼，放马过来！我刚回到宿舍，就收到一个快递，我打开一看，里面是妈妈寄给我的一套贵妇护肤品，其中的一小瓶鱼子酱精华就要一万。我想给妈妈打电话道谢，牛仔的电话先过来了。你家故意的吧？有钱就了不起，你一群破骂脸的玩意儿都要一万块，还跟我计较这几千块钱？梁小丽，你真可以啊！有你这样做女朋友的吗？你别以为你了不起，你在我这儿就是个垃圾，自私又小气的丑女人，我瞎了眼才会看上你。我唇角微勾，牛仔会这样破口大骂，正是因为我没让他占到一点便宜。我就是宁愿花钱买护肤品，也不愿意给你花一分钱，因为你不值得呀、啊。牛仔气得在电话里放狠话，你不怕我还录音吗？牛仔瞬间闭嘴，我冷淡地说，牛仔。这次没送你进局子，是我放过你。从今往后，咱们好聚好散。你要是不想太难看，就别再来招惹我。牛仔恶狠狠地骂了一句，他挂了电话。接下来会发生什么？下集更精彩。